diesem Video erkläre ich dir, für was du die Summenregel in Mathematik brauchst anhand deines Beispiels. Moin Moin zusammen, du möchtest gerade die Summenregel in der guten Mathematik verstehen. Kein Problem. Grundsätzlich brauchst du es in der Mathematik oder halt in der Schule oder im Studium, wenn du eine Funktion ableiten möchtest. Du möchtest sie differenzieren, du möchtest eine Kurvendiskussion starten. Alles klar, dafür benötigst du das Ganze. Und nun stellt sich die Frage, warum Summenregel? Summenregel, wie das Wort schon sagt, kommt eine Summe drin vor. Also etwas aufeinanderrechnen, zusammenrechnen oder einfach gesagt plusrechnen. Das heißt, die Formel sieht hier wie folgt aus, dass die Funktion Pi von x, die hat mehrere Funktionen in sich drinnen. Und diese Funktionen sind summiert, also plus miteinander gerechnet. Nicht mal, nicht geteilt durch, sondern nur plus. Hätten wir das Beispiel mit Minus, wenn da irgendwo ein Minus drin vorkommen würde, dann hätten wir eben die Differenzregel. Ich habe es immer zusammengefasst, auch in meinem anderen Video, wo ich die Summenregel nochmal brutal ausführlich erkläre und in der Beschreibung anhand von anderen Beispielen, das solltest du dir reinziehen, da sage ich immer, Summenregel ist Differenzregel, es ist halt plus oder minus der Unterschied, was soll der Geiz. Und grundsätzlich sagt es eben, dass wenn du diese Funktion p von x ableitest, dass du die jeweilige Funktion in dieser Funktion also sozusagen, ja, das ist der Kuchen und da gibt es gewisse Bestandteile drin, Mehl, Eier. Und das, wenn du den Kuchen ableitest, dass du natürlich auch das Mehl und die Eier ableiten musst. Und dass die nicht miteinander sozusagen, ja, vermischt werden müssen. Blödes Beispiel mit meinem Kuchen jetzt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt auch diese Formel hier, die sagt, Alpha mal F plus Beta mal G. Das beide ist abgeleitet nach X, ist dasselbe, als hätte ich Alpha f von x abgeleitet plus beta g von x abgeleitet. Puff. Gut, machen wir das Ganze mal in einem Beispiel. Ich erkenne, dass ich die Summenregel brauche, woran hier sind Plus dazwischen. Oder eben Differenzregel mit Minus, aber... Und da, da ist keine Verflechtung. Hier ist keine Funktion mal einer Funktion. Ist hier nicht. Hier ist auch keine Kettenregel. Hier ist auch keine Quotientenregel. Klar, die Summenregel kann theoretisch, oder tut sie auch, das erkläre ich auch in diesem ausführlichen Video von der Summenregel, kann in anderen Funktionen, in der Kettenregel kommt die vor, in der Produktregel kommt die vor, in der E-Funktion kommt die vor, weil du irgendwas in der Funktion oder in irgendwas eingebaut hast, wo eine Summe ist. Und dann musst du eben diese Summenregel anwenden. Die meisten von euch machen das schon intuitiv. Also wie leite ich das Ganze hier ab? Naja, ich schaue den P von Sprich von X, alles klar. Du muss die Basics können. Wenn du die Basics nicht kannst und dann noch ein bisschen schwankst wie nach einer ordentlichen Party. Dann unten in der Beschreibung ist ein Video von mir, wo ich die Basics nochmal in jedem Beispiel, was ich kenne, dir erkläre. Danach kannst du es bestimmt. Also Basic, was mache ich? x hoch 3 abgeleitet ist 3 nach vorne ziehen. 3 x und hoch 3 wird minus 1 gerechnet. Naja, und diese Funktion dritten Grades, theoretisch, das ist gerade mein f, habe ich jetzt einzeln abgeleitet. Fertig. So, und nun mein g, weil der Plus dazwischen ist, die gehören nicht zusammen, ne? das muss einzeln abgeleitet werden. 2x abgeleitet ergibt 2. Hm. Plus, auch wieder, ein Drittel x hoch 1 halb, auch wenn es ein bisschen komplizierter ausschaut, aber selbe Spiel, einzeln ableiten. Weil da ist ja nur ein x drin. Und nicht mehr, kein Blödsinn mehr. Also, ein halb nach vorne ziehen, mal ein Drittel, die stand ja mäßig, x hoch ein halb und das Ganze minus 1. Also haben wir hier eine Ableitung von 3x Quadrat plus 2 plus ein Sechstel x hoch minus ein halb. Ne? 1,5 minus 1 ergibt minus 1,5 oder minus 0,5. So, und das, mehr sagt das Ganze nicht aus. Egal wie kompliziert das Ganze wird, egal wie viel Make-up du draufballerst, du bist doch derselbe Mensch. Und egal wie kompliziert diese Funktion hier ausschaut, wenn da ein Plus dazwischen ist, dann ist die Sonnenregel zu machen. Also, wie leite ich den Bad Boy ab? Naja, 
Und sie musst jetzt die Funktion checken, wie ich das ableite. Video unten in der Beschreibung. Was mache ich? Einmal durch abschreiben. 2e hoch x Quadrat mal die Potenz abgeleitet. x ins Quadrat ist die Potenz. Abgeleitet ist 2x. Fertig. So, plus, das muss ich einzeln ableiten. Summe in Regel, da ist ein Plus dazwischen. Naja, Wurzel 1 Drittel x, muss ich erstmal umschreiben, Wurzelvideo auf Wurzelfunktion ableiten, alles unten in der Beschreibung. Du hast ordentlich was zu tun, es wird geil. Also, was mache ich zuallererst? Ich schreibe mir das kurz um, dann steht da 1 Drittel x hoch 1 halb. Das erkläre ich in dem anderen Video ausführlich, warum der Bad Boy so ist. Und das muss ich jetzt ganz normal ableiten. Ich habe nur umgeschrieben und darum ist das dasselbe wie das. Jetzt leite ich ab, also 1 halb. Mal ein Drittel, mal ein Halb vor, ein Drittel bleibt, x hoch ein Halb minus 1. So, jetzt kann ich zusammenfassen, weil ich noch lustig bin heute. P' von x ist gleich, die 2x hoch nach vorne, 2 mal 2 ergibt 4, x bleibt gleich, e hoch x ins Quadrat, plus, und dann den Bad Boy, ein Sechstel x hoch minus ein Halb. So, gut. So wird das dann wieder drüben. Na, was soll der Geiz? Also, grundsätzlich, was ist zu beachten? Ob Summenregel oder Differenzregel ist mir doch egal. Du erkennst einfach beim Ableiten, dass dazwischen ein Plus ist. Und dann musst du das auch einzeln handhaben. Falls du jetzt damit noch nicht so ganz konform bist, zieh dir mein ausführliches Video in der Beschreibung rein. Dann meint es auch kurz eine Kettenregel und so, damit du das verstehst, warum das auch in den anderen Sachen ist. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen kann. Würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.